Добрый день! Здравствуй, страна! Сегодня 10 ноября 2022 года. Мы находимся в городе Киров Калининградской области. После Октябрьской революции декретом НКВД РСФСР о рабочей милиции от 28 октября по старому стилю, а по новому 10 ноября 1917 года была учреждена рабочая милиция. Именно эта дата стала праздником сначала в РСФСР, как День рабочей крестьянской милиции, а после 1945 года – Общесоюзный день советской милиции. В 1946 году НКВД СССР был переименован в МВД СССР. И вдруг 7 февраля 2011 года федеральным законом номер 3 о полиции Каким-то образом поли... милицию переименовывают в полицию. Но поскольку мы знаем, что в Российской Федерации нет ни одного действующего закона, по-видимому, поэтому во всех уставах городов, поселков, населенных пунктов речь идет о милиции. И хочу сказать вам, что сейчас, в настоящее время, на территории нашей страны очень масштабно идет восстановление законы государственных органов. Например, у нас в Ленинграде, Ленинградской области сейчас идет восстановление народной структуры под названием «Народная милиция». У нас уже есть начальник, где начальник милиции по Ленинграду и Ленинградской области, есть уже сотрудники МВД СССР. В связи с чем я хочу всех осознанных граждан, которые пришли в эти структуры законные, поздравить с этим праздником, который отмечается сегодня – День Советской Милиции. И пожелать всем осознанным, ныне живущим, здравия, благополучия, силы духа и веры в победу, в нашу общую победу, которая уже не за горами. Но а тем, кто пал смертью храбрых, спасая свою родину, свой народ, вечная светлая память. Итак, мы продолжаем. Поскольку сегодня у нас замечательный праздник – День советской милиции, а мы многие знаем из наших советских фильмов, из нашей советской литературы, какой действительно подвиг совершали наши милиционеры и на гражданке, и во время Великой Отечественной войны, и в то время, когда вот был разгул бандитизма после Гражданской войны, после Великой Отечественной войны, когда все преступники были выпущены в 1953 году после смерти Сталина, как они действительно стояли на страже, на защите мирного населения от бандитов. Что же происходит у нас сейчас? Кто сейчас будет защищать мирное население? У нас сейчас полиция. Это у нас, значит, МВД, Министерство внутренних дел, корпорация Российской Федерации. Ну, понятно, частная фирма. Я не отрицаю, там много работает хороших ребят наших, честных, порядочных. Но они ведь даже не понимают, что с нами, со всеми, с гражданами СССР сделала эта подлая система, вот эти преступники и предатели? Они, значит, во время того, когда у нас изъяли обманным путем наши советские паспорта, выдали нам сувенирные паспорта Российской Федерации, которые являются всего лишь бланком. И вот именно через эту подмену паспортов они нам назначили опекунов. А опекуном у нас является МВД, корпорация РФ. То есть они признали без нашего ведома, без решения суда недееспособными и решили нас опекать. Якобы мы им отдали в доверительное оперативное управление вот эту нашу, ну не то что долю, это же все в банковском выражении, вот, вот эти наша доля, не то, что мы ее пошли и забрали, эту долю, раз мы сособственники. Вот эти опекуны, вместо того, чтобы действительно нас защищать, мирных граждан, они нас опекают. 
Все деньги, которые положены гражданину СССР, это и продуктовый набор, это и оплата ЖКХ, это и транспортные расходы, это и топливо, это и интернет. Что я еще забыла? А, ежегодные поездки в санаторий, а, значит, а бесплатное обучение в, значит, в институтах, в техникумах. Лечение, да, достойное лечение, высокотехнологическое. Это все нам полагается безоплатно, но наши опекуны, вот через подмену этого паспорта, все это утекает, понятно куда, через вот эти иностранные счета. Все выводится и выводится из нашей страны, но их тоже не обижают, им тоже с барского стола, Дают там и премии, видимо, и неплохие зарплаты. Я не знаю, как дело сейчас обстоит, но вот на период правления Российской Федерации, которая 25 лет управляла нашей территорией, они все жили неплохо и безбедно. Все умудрились на эти наши деньги, ну раз они опекуны, пооткрывать свои частные конторы, заправочные, там, химчистки, прачечные, я не знаю, много чего можно перечислять, но надо же куда-то деньги такие вкладывать. Вот они открывали свои частные бизнесы. Поэтому, ребята, я вам объяснила, где наши деньги граждан СССР. Через банковскую систему, значит, где вставлена вот именно такая операционная система, она была сделана специально на заказ, заказывала ФРС, Федеральная резервная система, чтобы вот именно через банковскую систему производить вот такое ограбление каждого гражданина СССР. Разве они признаются, что есть эти граждане СССР? Они тщательно нам внушают, что нету, вы что, какой СССР? Он распался, и нет граждан СССР, только граждане российской Федерации, чтобы продолжать дальше свое ограбление. Поэтому, ребята, включаем голову, вспоминаем, какое у нас гражданство. Никто из нас не проходил вот эту процедуру выхода из гражданства СССР и входа в гражданство Российской Федерации, которого не существует в природе. Делайте выводы. Мне искренне жаль тех людей, вот мы ходили во многие организации, которые буквально бьют себя в грудь и утверждают, что они являются гражданами Российской Федерации и живут они в царстве государстве Российской Федерации. Так что, ребята, повышайте свою правовую грамотность. Самое главное для себя – уясните – кто вы, в какой стране вы живете, какое у вас гражданство, и что вы являетесь самыми богатыми людьми на планете Земля. Вы, граждане СССР, дали вы собственники всей собственности СССР. Благодарю за внимание.